वेलकम वेलकम कंफर्टेबल ना सोचो कि आप एक पार्टी में से हो नहीं नहीं डांस करके नहीं बट कुछ ऐसा करके इन शॉर्ट आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है मतलब सिर्फ सोचना है और अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ जिसमें आपको तीन छोटी छोटी चिड़िया ड्रॉ करनी है और हाँ तीनों चिड़िया सेम साइज की होनी चाहिए अब क्योंकि आप पार्टी में से आए हो तो कुछ ऐसा होगा यानी कि जब आप अनकॉन्शियस होते हो तो आप कोई भी चीज को परफेक्टली नहीं कर सकते पर मैं आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो छोटे छोटे जीव जंतु हमारी पृथ्वी ये पूरा ब्रह्मांड किस लेवल की परफेक्शन से बना है ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और जिस फिनोमिना का यूज करके मैं ये बताने वाला हूँ उसे कहते हैं द गोल्डन रेशियो और हाँ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि अगर थोड़ा सा देखकर छोड़ दिया ना तो सब ऊपर से जाएगा तो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं फिबोनाची नंबर इसके बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा एक नंबर की सिक्वेंस जिसमे हर अगला नंबर पीछे वाले दो नंबर का एडिशन होता है अब ये सीरीज के बारे में सुना तो सबने है पर किसी को पता है कि ये सीरीज का इन्वेंशन कैसे हुआ हजारों साल पहले इंडिया में महान मैथमेटिशियन पिंगाला उन्होंने इस नंबर की सीक्वेंस को पहली बार किसी संस्कृत कविता का उच्चारण करते समय यानी कि बोलते समय इस नंबर की पैटर्न को बनाया था तो इसी फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर ऐसी डिवाइड करने ऐसी एक सेम रेशियो मिलता है वन पॉइंट गोल्डन रेशियो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाओ तो सपोज किसी रेक्टेंगल की विच और हाइट को डिवाइड करने से अगर 1.618 मिले तो हम उसे गोल्डन रेक्टेंगल कहेंगे यानी कि इस रेक्टेंगल को हमने गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर बनाया है तो महान वैज्ञानिक और बड़े बड़े मैथमेटिशियन इस सिंपल से दिखने वाले नंबर को गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं पता है जब मुझे ये बात पता चली ना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये सिंपल से दिखने वाला गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीक्वेंस लगभग दुनिया की हर एक चीज में देखने मिलता है हर एक चीज मतलब हमारे शरीर के डीएनए से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक सभी जगह पहले हम अपने आप ऐसी स्टार्ट करते हैं डी जो हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है आप देखते कैसे हो आपका बिहेवियर कैसा है आपका पास यानी कि भूत काल सभी इन्फॉर्मेशन डीएनए में अवेलेबल होती है हमारे शरीर के डीएनए का स्ट्रक्चर स्पाइरल जैसा होता है और मुद्दे की बात तो ये है कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमेशा गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर ही बनता है हमारी बॉडी के और भी कई सारे पार्ट्स जैसे कि फेस उंगलिया दांत ये सभी का स्ट्रक्चर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है और इसी वजह से प्लास्टिक सर्जरी में नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए गोल्डन रेशियो का यूज किया जाता है अगर ह्यूम के अलावा दूसरी लाइफ जैसे की एनिमल्स और छोटे छोटे जीव जंतु की बात करे तो डोल्फिन बटरफ्लाई पेंगविन लायन और और भी कई सारे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर गोल्डन रेशियो के हिसाब से ही बनता है और जिनकी बॉडी सबसे सटीक तरीके से गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है वो है छोटी छोटी चीटिया अगर फ्लावर्स की बात करें तो सन फ्लावर्स लिली फ्लावर्स और भी कई सारे फ्लावर्स के पैटर्न यानी कि पत्तिया और अंदर के स्पायरल के स्ट्रक्चर एग्जेक्टली फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं सिर्फ उतना ही नहीं समुद्र में मिलने वाले शेल्स उनके स्ट्रक्चर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं और थोड़ा आगे चले तो आज तक के सबसे महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दाविंची उनकी आज तक की सबसे महान पेंटिंग द लास्ट सुपर द एनोसिएशन द मोनालिसा उनको पूरी तरह से रियल और परफेक्ट बनाने के लिए गोल्डन सेक्शन का यूज किया गया था ताजमहल को तो आप सब लोग जानते ही हो उसके कंस्ट्रक्शन में भी गोल्डन सेक्शन का यूज हुआ था और भी कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड में समाई हुई बड़ी बड़ी गैलेक्सी की फॉर्मेशन होती है तब भी वो गोल्डन सेक्शन को यूज करती है यानी कि फॉलो करती है आपका इस अमेजिंग फिनोमिना के बारे में क्या कहना है ये वीडियो आपको कैसा लगा ओके लगा अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यूँकी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय